பார்த்தது அமால் கமிஷன் அப்சார்ப்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூணோட மீனிங் பார்த்தா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸில் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அமால் கமிஷன்லேயும் சரி அப்சார்ப்ஷன்லேயும் சரி எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் ஃபஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா பை யூசிங் தீஸ் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் லம்சம் மெத்தட் நெட் அசட் மெத்தட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ மெத்தட் இதோட மீனிங் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அதோடைய லிங்க்கையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் மெத்தடில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்ம ஒரு பென்சில் வாங்குகிறோம் இந்த நோட் வாங்குகிறோம் இல்லை இந்த மொபைல் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளுக்கு மொபைல் கிடைக்கிது கடைக்காரருக்கு என்ன கிடைக்கிதுங்க அவருக்கு கேஷ் கிடைக்கிது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கன்சிட்ரேஷன் கிடைக்கும் நம்ம ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு கன்சிட்ரேஷன் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு எதிர் கேஷாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எனி எதர் மோடாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஃபோர் மெத்தடில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அந்த பென்சிலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இல்லை லம்சமாக வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபோர் மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நம்ம வந்து எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த பிஸ்னஸை வேல்யூ எவால்யூவேட் பண்ணி அதுக்கு பேமெண்ட் கொடுப்போம் ஸோ அந்த மோ ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இது ஸோ அந்த மெத்தடில் நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ நம்ம வந்து அந்த பிஸ்னஸ்க்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் த புக்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜார்ல் என்ட்ரிஸ் போட்டு லெஜர் போடுவோம் செல்லிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறது எந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது அமால் கமிஷன் அப்படின்னா ரெண்டு கம்பெனி மெர்ஜ் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு கம்பெனி தான் செல்லிங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு கம்பெனிஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ கம்பெனி எப்படி அப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணி அது ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம காமிக்க போகிறோம் ஸோ செல்லிங் கம்பெனியோட ஜா அதுக்கு ஆனால் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸு லெஜர் லெஜரும் போட்டு கா க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் நியூ புக் ஃபார் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி நியூ புக் இது க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்ன அசட்ஸ்யூ லைப்ரரிஸ் அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை வச்சு ப்ரெசென்ட் பொசிஷனில் பர்ச்சேஸ் கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் என்னென்ன அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் எடுத்திருக்கோமோ அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு கடை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கடைக்கு என்னென்ன பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ ஸோ அந்த பொருளை எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணி கடையை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் நம்மகிட்ட என்னென்ன அசட் இருக்குது அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல காமிக்கணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸாகவும் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டாகவும் காமிக்கணும் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேரிங் நியூ ஆர் ப்ரெசன்ட் பொசிஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார் த பர்ச்சேசிங் கம்பெனி தட் ஈஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் அமால் கமிஷன் ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப்டர் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த செகண்ட் கம்பெனி இப்போ ரன்னிங்கில் எந்த கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண கம்பெனி மட்டும்தான் இருக்குது அந்த கம்பெனிஸோட பேலன்ஸ் ஷீட் பொசிஷன் என்ன இனிமேல் ஃபர்தராக அதோட பேலன்ஸ் ஷீட் பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பர்ச்சேஸ் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனி ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேமும் நம்மளுக்கு இருக்குது பர்ச்சேஸ் கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போத் செல்லிங் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் கம்பெனி ரெண்டு கம்பெனிக்குமே வந்து அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ண அக் அக்கௌண்ட் இப்போ செல்லிங் கம்பெனியோட க்ளோஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் கம்பெனியோட பொசிஷன் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவ
செல்லிங் கம்பெனியோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து லெஜர் என்ட்ரிஸ் போடணும் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடணும் ஸோ லெஜர் அக்கௌண்ட் போடுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ லெஜர் போடுவோம் இதில் வந்து டூ இம்பார்ட்டன் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ செல்லிங் கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனி வந்து செல்லிங் கம்பெனிஸோட கேஷை எடுத்துக்கல அப்படின்னா அந்த கேஷ் கொஷன் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ ஆல் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அண்டர் டேக்கன் எக்ஸப்ட் கேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும் கேஷ் அக்கௌண்ட் வரும் அதர்வைஸ் நம்மளுக்கு ரியலைசேஷனும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் வரும் செல்லிங் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஜேர்னல் இன்ட்ரெஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடணும் ஸோ இதை போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா செல்லிங் கம்பெனிஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணி கம்பெனிஸோட பொசிஷன் ஸோ எந்த கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்யூ ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பார்க்கணும் அது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிரச்சனையில் கொடுக்கல அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் அமால் கமிஷன் ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப்டர் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரெசன்ட் பொசிஷனில் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்குது அந்த நியூ கம்பெனியோடது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதா வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் இதெல்லாமே சைமல்டேனியஸாக நான் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டே எடுத்து உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ராப்ளமையும் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் கார்டு எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ முதல்ல நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அமால் கமிஷன் பார்க்குறோம் அமால் கமிஷனில் இந்த மூணு மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒவ்வொன்றா பார்த்துருவோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லுகிறேன் எது வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனி எது வந்து செல்லிங் கம்பெனி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இருக்கா இல்லையா இல்லை அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து செல்லிங் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளமில் ஸோ பாருங்கள் சம்ல ஏ கம்பெனி லிமிடெட் அண்ட் பி கம்பெனி லிமிடெட் ஹூஸ் பிஸ்னஸ் ஆர் ஆஃப் சிமிலர் நேச்சர் ரெண்டு கம்பெனிஸோட பிஸ்னஸும் ஒரே நேச்சரில் இருக்குது டெசரேட் டு அமால் கமேட் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அமால் கமேட் பண்ணிக்கிறாங்க கம்பைன் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் நியூ கம்பெனி கால்டு சி கம்பெனி லிமிடெட் ஏ அண்ட் பி வந்து மெர்ஜ் ஆகி சிங்கிற ஒரு நியூ நேமில் ஃபார்ம் ஆகுது இஸ் ஃபார்ம் டு டேக் ஓவர் தர் தய அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க A கம்பெனிஸ் விட பி கம்பெனிஸோட அசட்ஸையும் லைப்ரரிஸையும் எடுத்திருக்காங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல அப்படின்னா இட் இம்ப்ளைட் ஆல் த அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் டேக்கன் ஓவர் த ஃபாலோயிங் ஆர் த இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ ஏ கம்பெனிஸ் பி கம்பெனிஸோட பேலன்ஸ் ஷீட் பொசிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு சி கம்பெனி எதெல்லாம் அண்டர் டேக் பண்ணியிருக்கோம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சம்ம ஸோ இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க லைப்ரரிஸ் ஷேர் கேபிட்டல் கிரெடிட்டாஸ் ரிசர்வ்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அசட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா குட் வில் ஃப்ரீ ஹோல் ப்ரிமிசஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினி ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ பியூ மெர்ஜ் ஆகி சிங்கிற ஒரு கம்பெனி கிரியேட் ஆகுது ஸோ டூ ஆர் மோர் கம்பெனிஸ் வந்து மெர்ஜ் ஆகி ஒரு நியூ கம்பெனி கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து அமால் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் அமால் கமிஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபோர் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் என்னென்ன ஃபோர் மெத்தட்ஸுங்க லம்சம் மெத்தட் நெட் அசட் மெத்தட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ மெத்தட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் இந்த லம்சம் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ லம்சம் மெத்தட் அப்படின்னா ஒரு பேமெண்ட்டை ஸ்பாட் பேமெண்ட் சிங்கிள் பேமெண்ட்டாக கொடுக்குறத வந்து லம்சம் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேமெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா
ஸோ அதாவது கேஷாகவோ ஷேராகவோ டெபிஞ்சராகவோ எந்த மூவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சி அப்படின்னா அந்த மெத்தடுக்கு போய் வந்து நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் ஸோ இப்போ கம் டு அவர் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லம்சம் மெத்தட் அப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டும் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ அந்த மெத்தட் கிடையாது செகண்ட் மெத்தட் வந்து நெட் அசட் மெத்தட் நெட் அசட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்ன அசட்ஸையும் லைப்ரரிஸ் அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நெட் அசட் மெத்தட் நம்மளுக்கு அது தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த லைனில் பாருங்கள் சி லிமிடெட் இஸ் ஃபார்ம்டு டு டேக் ஓவர் தேர் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ அசட்ஸையும் லைபிலிட்டிஸும் அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டி இம்ப்ளைட் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம்னா தே ஆர் அண்டர்டேக்கட் அட் புக் வேல்யூ அட் பார் வேல்யூ அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகேவா ஸோ அப்போ அசட்டியும் லைபிலிட்டி அசட்டியும் லைபிலிட்டிஸையும் அண்டர்டேக் பண்ணிட்டாங்க ஏஎன் பிலிருந்து ஆல் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அண்டர்டேக்கன் அப்படிங்கிறது ரெட மீனிங் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இந்த இது எந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் அசட் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ நெட் அசட் மெத்தட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ நம்ம ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம் மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்க எந்த கம்பெனி பர்ச்சேஸ் கம்பெனி எந்த கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனி நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதில் எந்த கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனி எந்த கம்பெனி சேல் கம்பெனி அப்படிங்குது A, B, whose business are similar, desired to amalgamate and new company called C company. So, C company தான் அப்போ A and B யை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஸோ நீ சிங்கிறது பர்ச்சேஸ் கம்பெனி A and Bங்கிறது செல்லிங் கம்பெனி ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகுது புக்ஸு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அசட்ஸ் இங்கே எடுத்திருக்காங்களோ அதை வச்சு சி கம்பெனி எமர்ஜ் ஆகுது அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் கம்பெனி வந்து சி கம்பெனி ஏஎன்பி வந்து செல்லிங் கம்பெனி ஸோ அதான் நான் நீங்கள் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஸோ பர்ச்சேஸ் கம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதில் தெளிவாயிக்கணும் பர்ச்சேஸ் கம்பெனி வந்து சி லிமிடெட் செல்லிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஏஎன்பி லிமிடெட் ஸோ நம்மளுக்கு மெத்தட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெட் அசட் மெத்தட் அதோட கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி போடுவாங்க நெட் அசட் மெத்தடோட கால்குலேஷன்ஸ் அண்டர் டேக்கன் அசட்ஸ் மைனஸ் அண்டர் டேக்கன் லைபிலிட்டிஸ் அவங்க என்ன வேல்யூ அண்டர் டேக் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆல் அசட்ஸ் அப்படிங்கிறனால ஸோ அங்கே பாருங்கள் ஆல் அசட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் ஏவோட எடுத்துக்கலாம் ஏ லிமிடெடில் குட்வில் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஹோல் ப்ரிமிசஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு கேஷ் ஸோ ஆல் அசத்தி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குங்க ஸோ இது வந்து க்ரெடிட்டாஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு லைப்ரரிஸ் ஒன்று இருக்குது அசட்ஸ் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஐம்ஸ் டோட்டல் பண்ணி இந்த ஒரு ஐட்டம்ஸை லெஸ் பண்ணால் வரதான் நம்மளுக்கு என்னங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் அசட் மெத்தடுங்கிறது அண்டர் டேக்கட் அசட் என்னெல்லாம் அண்டர் டேக் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அசட் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் என்னென்ன அசட்ஸ் அண்டர் டேக் பண்ணியிருக்கோம் குட்வில் பாருங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு குட்வில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரீ ஹோல் ப்ரிமிசஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ குட்வில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரீ ஹோல் ப்ரிமிசஸ் டென் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டெட்டா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஷ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெட்டாஸ் ஸோ டோட்டலாக நம்ம என்னென்ன அசட்ஸ் அண்டர் டேக் பண்ணியிருக்கோமோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எந்த ரீ வேல்யூவும் கொடுக்கல ஸோ டிம் ப்ரை புக் வேல்யூ அட் பார் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அதை டோட்டல் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது லைப்ரரிஸ் நம்மளுக்கு என்ன சொன்னாங்க ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கா ஸோ ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஐட்டத்தோட வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ லெஸ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் நம்மளை பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஃபார் இ ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு பி கம்பெனிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பி கண்ணி இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க
புரிஞ்சுதுங்களா தேங்க் யூ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸை சூப்பர் மார்க் எடுத்து ரொம்ப ஈஸி கார்பரேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வைங்க தேங்க்யூ